எல்லாம் வல்ல இறைவா உமது அருள் என்றும் எங்கள் முன் செல்லவும் எங்களை தொடர்ந்து வரவும் வேண்டும் என்று அதனால் நாங்கள் நச்சையில் புரிவது என்றும் கருத்தாயிருக்கு மன்றாடுகின்று <laughs> நாம் அடிமை பெண்ணின் மக்கள் அல்ல உரிமை பெண்ணின் மக்கள் திருத்துதற்பவள் கடத்திய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் நான்கு திரை வார்த்தைகள் இருபத்தி ரெண்டு முதல் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஆறு முதல் இருபத்தி ஏழு முப்பத்தி ஒன்று முதல் அதிகாரம் ஐந்து திரை வார்த்தை சகோதர சகோதரிகளே ஆவிரமுக்கு மக்கள் இருவர் இருந்தனர் ஒருவன் அடிமை பெண்ணிடம் பிறந்தவன் மற்றவன் உரிமை பெண்ணிடம் பிறந்தவன் என்று எழுதியுள்ளது அடிமை பெண்ணின் மகன் இயல்பான முறைப்படி பிறந்தவன் உரிமை பெண்ணின் மகனும் வாக்குறுதியின் பயனாய் பிறந்தவன் இது ஒரு தொடர் உருவகம் இந்த பெண்கள் இருவரும் இரண்டு உடன்படிக்கைகளை குறிக்கின்றனர் ஒன்று ஆகார் குறிக்கும் சீனாய் மலையில் செய்யப்பட்ட உடன்படிக்கை அது அடிமை நிலையில் விளைவுகளை பெற்றெடுக்கிறது மேலே உள்ள எரிசிலை மூ உரிமை பெண் நமக்கு அன்னை ஏனெனில் பிள்ளை பெறாத மகடியை மகிழ்ந்து பாடு பேருகால வேதனை அறியாதவளை அக்கடைத்து பாடி முழங்கு ஏனெனில் கைவிடப்பட்டவளின் பிள்ளைகள் கணவனோடு வாழ்பவளின் பிள்ளைகளை விட ஏராளமானவர்கள் என்று மறைநூலி எழுதியுள்ளது ஆகவே சகோதர சகோதரிகளே நாம் குடி அடிமை பெண்ணின் மக்கள் அல்ல உரிமை பெண்ணின் மக்கள் கிறிஸ்து அடிமை நிலையிலிருந்து நம்மை விடுவித்து நமக்கு உரிமை வாழ்வை அளித்துள்ளார் அதை நிலை திறங்கள் மீண்டும் அடிமை தலை என்னும் முகத்தை உங்கள் மேல் ஏற்றுக் கொள்ளாதீர்கள் ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு பதிலுரை பாடல் பண்ணி ஆண்டவரது பெயர் வாழ்த்த பெறுவதாக ஆண்டவரின் ஊழியர்களை அவரை வழுங்கள் அவரது பெயரை போற்றுங்கள் ஆண்டவரது பெயர் வாழ்த்த பெறுவதாக இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் வாழ்த்த பெறுவதாக கீழ்த்தி செய்முதல் மேச்சி செய் வரை ஆண்டவரது பெயர் போற்றப்படுவதாக மக்களினங்கள் அனைத்திற்கும் ஆண்டவர் மேலானவர் வானங்களையும் விட உயர்ந்தது அவரது மாட்சி நம் கடவுளாகி ஆண்டவருக்கு நிகழ்ந்தார் அவர் வானத்தையும் வயவத்தையும் புனைந்து பார்க்கின்றார் ஏழைகளை தூத்தியிலிருந்து அவர் தூக்கி நிறுத்துகின்றார் வரியவரை பெண்ணிலிருந்து கை தூக்கி விடுகின்றார் இன்று உங்களிடே இதை கட்டுப்படுத்திக் கொள்ளாதீர்கள் நீங்கள் அவரது குரலுக்கு சொல்லி கொடுத்தால் எழுதிய தூய நச்சு எங்களிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் பதினொன்று இதை வசனங்கள் இருபத்தி ஒன்பது முதல் முப்பத்தி இரண்டு முடிய அக்காலத்தில் 
மக்கள் வந்து கூட சூழல் ஏசு கூடியது இந்த தீய தலைமுறையினர் அடையாளம் கேட்கின்றனர் இவர்களுக்கு யோகாவின் அடையாளத்தை தவிர வேறு அடையாளம் எதுவும் கொடுக்கப்பட மாட்டாது யோனா நினைவை மக்களுக்கு அடையாளமா இருந்ததை போன்று மானிட மகனும் இந்த தலைமுறையினருக்கு அடையாளமா இருப்பார் தீர்ப்பு நாளில் தென்னாட்டு அரசி இத்தலைமுறையினரோடு எழுந்து இவர்களை கண்டனம் செய்வார் ஏனெனில் அவர் சாலமோனின் ஞானத்தை கேட்க உலகின் கடை கோடியிலிருந்து வந்தவர் ஆனால் இங்கிருப்பவர் சாலமோனிலும் பெரியவர் அல்லவா தீர்ப்பு நாளில் நினைவை மக்கள் இத்தலைமுறையினரோடு எழுந்து இவர்களை கண்டனம் செய்வார்கள் ஏனெனில் யோனா அறிவித்த செய்தியை கேட்டு அவர்கள் மனம் மாறியவர்கள் ஆனால் இங்கிருப்பவர் யோனாவை விட பெரியவர் அல்லவா அருள் வாக்கு இறைசுவில் அன்பார்ந்த சகோதரிகளை பள்ளிக்கூடத்தில் பெரும்பாலான மாணவர்களுக்கு பிடிக்காத ஒரு பாடம் என்று சொன்னால் மேத்தமெட்டிக்ஸ் கணக்கு பாடம் அந்த கணக்கு பாடத்திலே பல கேள்விகள் இருக்கும் அதில் ஒரு விதமான கேள்வி இப்படியாக இருக்கும் நிரூபி என்கின்ற விதத்தில் ஒரு கேள்வியானது இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு கணக்கை கொடுத்து இடது பக்கம் தான் வலது பக்கம் இரண்டும் சமம் தான் என்பதை நிரூபி என்று கேள்வி இருக்கும் உதாரணத்திற்கு ஏ பிளஸ் பி தோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏ பி என்று நிரூபி என்று பலவித கேள்விகள் இந்த வகையில் கேட்பார்கள் அல்லது இருக்கும் சரியான வழிமுறைகளை பயன்படுத்தி பின்பற்றி அதற்கான தீர்வுகளை நாம் காண வேண்டும் இப்படிப்பட்ட ஒரு கேள்வியை மாணவர்களிடத்திலே கேட்பது போன்ற கேள்வியை இன்றைய நற்செய்தியிலும் ஒரு மாணவர் அனுபவிக்கிறார் கேள்வி கேட்கிறது யார் அப்படின்னு சொன்னா மக்கள் கூட்டம் மக்கள் கூட்டத்தினுடைய ஒரு பகுதி இயேசுவிடத்திலே எப்படிப்பட்ட கேள்வியை கேட்கிறது மாணவராக இயேசு அங்க இருக்கிறார் அவர்கள் இயேசுவிடத்திலே எதை நிரூபிக்க சொல்லுகிறார்கள் நீ இறைவனின் கடவுளின் மகனா நீ இறை மகனா நீ மெஸ்ஸியாவா என்பதை எங்களுக்கு நிரூபி என்று இயேசுவை பார்த்து கேட்கிறார்கள் எப்படி அவர்கள் நிரூபிக்க சொல்லுகிறார்கள் அடையாளங்கள் மூலமாக புதுமைகள் மூலமாக நீர்தான் மெஸ்ஸியா என்று எங்களுக்கு நிரூபி என்று இயேசுவிடத்திலே அந்த மக்கள் கூறுவதாக பார்க்கிறோம் எதுதான் இயேசு இந்த மாதிரியான கேள்வியை கேட்கப்பட்ட முதல் அனுபவம் அல்ல இயேசுக்கு இதே மாதிரி அனுபவம் ஏற்கனவே இருந்திருக்கிறது லூக்க நர்சி நான்காவது அதிகாரத்திலே பார்க்கிறோம் சாக்கான் ஏசுவிடத்துல கேட்பான் நீர் இறை மகன் என்றால் இந்த கற்களை அப்புமாகும்படி கற்றளையிடும் நீர் இறை மகன் என்றால் கோயில் உச்சியில் இருந்து கீழே குதியும் இன்னும் லூக்க நர்சிதி ஐந்தாவது அதிகாரத்திலே பார்க்கிறோம் பரிசெய்கள் மறைநூல் அறிஞர்கள் ஏசு முடக்குவாதமுற்றவனை குணப்படுத்துகின்ற அந்த நிகழ்விலே உன்னுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டன எழுந்து நட என்று சொல்கிற பொழுது பாவங்களை மன்னிக்கும் அதிகாரத்தை இவனுக்கு கொடுத்தது யார் அவன் நிரூபிக்கட்டுமே என்று இயேசுவிடத்திலே அவர்கள் கேள்வியை கேட்பார்கள் இன்னும் லூக்க நற்செய்தி ஏழாவது அதிகாரத்திலே பார்க்கிற பொழுது இதே போன்ற ஒரு நிகழ்வை தான் அங்கே பார்ப்போம் யோவானுடைய சீடர்கள் இயேசுவிடத்திலே வந்து கேட்பார்கள் வரவிருக்கிறவர் நீர்தாமா அல்லது நசியா வேறு ஒருவர் வருவாரா வேறொருத்தரை நாங்கள் எதிர்பார்க்க வேண்டுமா நீர்தான் என்பதற்கு என்ன ஆதாரம் இருக்கிறது நிரூபி என்கின்ற விதத்தில் இயேசு விடத்தில் கேள்வி கேட்பார்கள் இன்றைய நற்செய்தியிலும் மக்கள் அண்டோருத்த கேள்வி கேட்கிறாங்க நீர்தான் மெசியாவா எங்களுக்கு ஒரு புதுமை செய்யும் ஒரு அடையாளத்தை செய்யும் என்று இயேசு விடத்திலே கேட்கிறாங்க நண்பர்களை பல நேரங்களில் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட நாம் இப்படிப்பட்ட கேள்விகளை அடையாளங்களை புதுமைகளை ஆண்டவரிடத்தில் கேட்பவர்களாக இருக்கிறோம் நமக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருக்கின்ற பொழுது நோய்வாய்ப்பட்டு இருக்கின்ற பொழுது ஆண்டவரிடம் வேண்டி நீங்கள் எனக்கு சுகத்தை தர வேண்டும் சுகத்தை தந்தால்தான் நான் நம்புவேன் சுகத்தை தந்தால்தான் நான் கோயிலுக்கு வருவேன் இல்லாவிட்டால் கோயிலுக்கு வரமாட்டேன் என்று ஒரு நிபந்தனை ஆண்டவரிடம் ஒரு கேள்வியை ஒரு கட்டளையை நாம் கொடுக்கிறோம் 
இன்னும் ஏதாவது பண பிரச்சனையில் கடன் பிரச்சனையில் இருக்கிற பொழுது ஆண்டவர் அந்த கடன் பிரச்சனையில் இருந்து நமக்கு விடுதலை கொடுத்தால்தான் கொடுத்தால்தான் அவர் உண்மையிலேயே ஆண்டவர் இல்லை என்று சொன்னால் நான் ஆண்டவரை நம்ப மாட்டேன் கோயில் பக்கம் தலை வைத்து படுக்க மாட்டேன் இன்னும் பல பிரச்சனைகள் மனதிற்குள்ளே இன்னும் நம்முடைய மனது சார்ந்த உடல் சார்ந்த அனைத்து பிரச்சனைகளிலுமே அதற்கு ஆண்டவர் கண்டிப்பாக ஒரு தீர்வை தர வேண்டும் தீர்வை தந்தால் நான் ஆண்டவரை நம்புவேன் இல்லாவிட்டால் ஆண்டவரை நம்ப மாட்டேன் என்கின்ற விதத்திலே பல நேரங்களில் நம்முடைய செயல்பாடுகளை அமைத்துக் கொள்வோம் அன்பர்களே நாம் இப்படி ஆண்டவரை ஒரு மாணவனாக பாவித்து அவரிடத்தில் இப்படிப்பட்ட கேள்விகளை கேட்கின்ற பொழுது நாமும் அந்த மக்கள் செய்த அதே தவறை செய்யக்கூடியவர்களாக மாறிவிடுகின்றோம் இதை செய்தால்தான் ஆண்டவர் என்று அந்த குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகளுக்குள்ளாக நம் ஆண்டவரை கொண்டு வர முடியாது பல நேரங்களில் ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே செய்த அந்த அற்புதங்களை அதிசயங்களை நாம் மறந்து விடுகின்றோம் அவற்றை எல்லாம் திரும்பி பார்க்கிற பொழுது இப்படிப்பட்ட அடையாளங்களை புதுமைகளை செய்யும் என்று நம் ஆண்டவரை நிர்பந்திக்க மாட்டோம் நம்முடைய வாழ்விலே நம்முடைய ஒவ்வொரு அசையிலும் ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதம் இருக்கிறது நாம் பேசுகின்ற பேச்சாக இருக்கலாம் உடல் அசைவாகளாக இருக்கலாம் நாம் நடக்கக்கூடிய அந்த நடையாக இருக்கலாம் அனைத்திலுமே ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதம் இருக்கின்றது இவை அனைத்துமே ஆண்டவருடைய புதுமை அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அடையாளங்கள் என்பதை புரிந்து கொண்டோம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக ஆண்டவரிடத்தில் இது போன்ற கேள்விகளை நாம் கேட்க மாட்டோம் இந்த நச்சுவையிலே ஆண்டவர் இரண்டு உதாரணங்களை கூறுகின்றார் நினைவே மக்கள் மற்றும் அந்த அரசி சாலமோனை காண வந்த அந்த அரசியை குறித்து ஆண்டவர் இரண்டு அடையாளங்களை மிகவும் சிறப்பாக கூறுகின்றார் தென்னாட்டு அரசி அல்லது ஷேபா அந்த நாட்டு அரசி இரண்டு பேரையும் ஆண்டவர் அடையாளமாக காட்டுவதற்கான காரணம் என்ன நினைவே நகர மக்கள் அங்கே யோனாவினுடைய வார்த்தையை கேட்டு உடனே மனம் மாறுகின்றார்கள் அவர்கள் எங்களுக்கு நீர் அடையாளத்தை காக்கும் கடவுள் தான் உங்களை அனுப்பினார் என்பதை நாங்கள் எப்படி நம்புவது என்று அவரிடத்திலே கேள்வி கேட்கவில்லை அதே போல தென்னாட்டு அரசி சாலமோனை பார்க்கிறார் அவருடைய அந்த ஞானத்தை கண்டு உடனடியாக நம்புகின்றார் கடவுளுடைய மகிமை எப்படிப்பட்டது என்பதை அவர் உணர்ந்து கொள்கிறார் அங்கு அடையாளத்தை காட்டும் புதுமை செய்யும் என்று அவர்கள் எதுவுமே கேட்கவில்லை இங்கு குறிப்பிட தகுந்த செயல்பாடு அல்லது ஒரு செய்தி என்ன என்று சொன்னால் அவர்கள் இரண்டு மக்களுமே அந்த நினைவு மக்களாகவும் சரி தென்னாட்டு அரசியாகவும் சரி அவர்கள் புற இனத்து மக்கள் கடவுளால் தெரிந்து கொள்ளப்படாத நேரடியாக கடவுள் அனுபவம் பெறாத மக்கள் இஸ்ரேல் மக்கள் தான் கடவுளால் தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் கடவுள் மீது முதல் நிலை அந்த அனுபவம் ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்று சொல்வார்களே அதை பெற்றவர்கள் அல்ல சமூகத்திலே புறம் தள்ளப்பட்ட ஒரு நிலையிலே இருந்தவர்கள் புறம் தள்ளப்பட்டவர்கள் அல்லது புறையினத்தார் என்று சொல்லப்படக்கூடிய நிலையில் இருந்தவர்கள் அப்படிப்பட்ட மக்களே உடனடியாக அங்கே ஆண்டவர் மீதான நம்பிக்கை கொள்வதை பார்க்கிறோம் எனவேதான் ஆண்டவர் அவர்கள் பெயரு பெற்றவர்கள் நீங்கள் அவர்களிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற அந்த ஒரு படிப்பினையை அவர்களுக்கு கொடுக்கின்றோம் அந்தவர்களே பல நேரங்களில் நாமும் கூட இப்படிப்பட்ட நிலையில் தான் இருக்கிறோம் ஆண்டவரை சோதனைக்கு உட்படுத்துபவர்களாக இருக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட அந்த நிலையில் இருந்து நாம் ஆற்றம் கண்டு உண்மையிலேயே கடவுள் ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நொடிப்பொழுதும் பல அதிசயங்களை அற்புதங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்று நாம் நினைக்கும் என்று சொன்னால் ஆண்டவரை இப்படிப்பட்ட நிபந்தனைகளுக்கு நிர்பந்தங்களுக்கு உட்படுத்த மாட்டோம் நீர் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இந்த புதுமையை செய்தாக வேண்டும் இத்தனை நாட்களாக நான் கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன் இந்த ஜபத்தை நிச்சயமாக எனக்கு நீர் இதை நிறைவேற்றி தர வேண்டும் இல்லை என்று சொன்னால் நான் கோயிலுக்கு வரமாட்டேன் என்கின்ற நிபந்தனைகளை விதிக்கின்ற பொழுது நாம் உண்மையிலேயே சரியான பாதையில் பயணிக்கிறோமா என்று கேட்டால் இல்லை ஆண்டவரை யாரும் கேள்விக்கு உட்படுத்த முடியாது நமக்கு என்ன வேண்டும் என்ன தேவை எந்த நேரத்தில் நமக்கு எந்த ஆசீர்வாதம் வேண்டும் என்பதை நிச்சயமாக ஆண்டவர் அறிந்தவராக இருக்கின்றார் எனவே எப்படிப்பட்ட கேள்விகளுக்கும் நிபந்தனைகளுக்கும் நிர்பந்தங்களுக்கும் ஆண்டவரை உட்படுத்தாமல் ஆண்டவரை நம்பி விசுவசித்து நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நாளும் நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த ஆசீர்வாதங்களுக்காக 
புதுமைகளுக்காக அற்புதங்களுக்காக அவருக்கு நன்றி கூறுவோம் நிச்சயமாக நாம் வேண்டுகின்ற அந்த வேண்டுதல் நம் நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த புதுமை அந்த அடையாளம் அந்த அற்புதம் தகுந்த நேரத்தில் தகுந்த காலத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நடக்கும் எனவே அப்படிப்பட்ட ஒரு மனநிலை இறைவனை நல்ல விதத்தில் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய மனநிலை இறைவன் மீது அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை கொள்ளக்கூடிய அந்த மனநிலை கேட்டு தொடர்ந்து இந்த வழியிலே இறைவனுடைய அருளை ஆசிரியரை இறைஞ்சு மன்றாடுவோம் ஆமன்
இது பாவ மன்னிப்பு பெற்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள் நம்பிக்கை மறை மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளுமைகளை தூயாவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என உமை தாழ்மையுடன் நச்சு நாடுகின்றோம் ஆண்டவரே உலகெங்கும் பரவி இருக்கும் உமது திரு அவையை நினைவு கூர்ந்தருளும் எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் எங்களாம் ஸ்டீபன் எல்லாம் திரு நிலையினர் ஆகிய அனைவரோடும் உமது திரு அவை அன்பில் நிறைவு பெற செய்தருளும் மேலும் உயிர்த்தொழுகின் நோக்குடன் தீர் கொள்ளும் எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் இரண்டோர் அனைவரையும் இரண்டத்துடன் நினைவு கூர்ந்து உமது திருமுக ஒழுகினுள் ஏற்றருளும் எங்கள் அனைவர் மீதும் இரக்கமாயிரும் கடவுளின் கனித்தாயும் எங்கள் பாதுகாவையுமான புனித ஜபமாக அன்னை அவருடைய கணவரான புனித யோசிப்பு புனித திருத்தூதர்கள் இவ்வுலகில் உமக்கு உகந்தவராக இருந்தோ ஆகிய புனிதர் அனைவருடனும் நகர் நிலை வாழ்வில் பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று உன் திருமகன் ஏசு கிறிஸ்து வழியாக உமை புகழ்ந்தி தும்பாய் மருள உமைமாடுகின்றோ இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் இறைவனாகிய தந்தையே தூயாவியாரி ஒன்றிக்கு எல்லாம் மாற்றியும் என்றென்றும் பூமக்கு புரியதே மீட்பரின் கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு இறை படிப்பினையால் பயிற்சி பெற்ற நாம் துணிந்து சொல்லுவோம் நாங்கள் பாவத்தில் இருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு தலக்கமும் இன்றி நலமாய் இருப்பவாக நாங்கள் எதிர்நோக்கி இருக்கும் பேரின்பத்துக்காகவும் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம் திருத்துதர்களுக்கு மொழிந்தீரே எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திரு அவைய நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி உமது திருமணத்துக்கு ஏற்ப அதற்கு அமைதியையும் ஒற்றுமையையும் அழித்தருள்விடாக என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே ஆண்டவருடைய அமைதி உங்கள் அனைவரோடும் என்றும் இருப்பதாக ஒருவருக்கொருவர் கிறிஸ்து வழங்கும் அமைதியை பகிர்ந்து கொள்வோம் உலகின் பாவங்களை போக்கு விரைவடி சமரி எங்களுக்கு அமைதி அளித்திருடும்
ஆண்டவர் தோற்றும் போது நாமும் அவரை போல் இருப்போம் ஏனெனில் அவர் இருப்பது போல் நாம் அவரை காண்போம் மன்றாடுவோமா ஆண்டவரே மாண்புக்குரிய உண்மை பணிவுடன் வேண்டுகின்றோம் 
அதனால் புனிதமிக்க உடலாம் ரத்தத்தால் எங்களுக்கு உணவு அளிப்பது போல் எங்களை அவரது இறையில்பிலும் பங்கு பெற செய்வீராக கிறிஸ்துவனியாக உண்மை மன்றாடுகின்ற உங்களோடு இருப்பாராக எல்லாம் கொல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூயாவியா உங்களுக்கு ஆசி வழங்குவாராக இறையாசு இறை நிறைவாக பெற்றவர்களாக சென்று வாருங்கள் திருப்பலே நிறைவேறிற்று